はいどうも皆さんゆうたです、えー、今回の動画は筋トレのやる気が出ない時のモチベーションを上げる方法について話していこうと思いますでまずはじめに僕は今までトレーニングを3年間続けてきたんですけどやっぱり最初の方はやる気が出なくて今日は筋トレやりたくないなとかモチベーション上がらないなっていう日はやっぱりありましたそれでも今まで3年間僕はあんまりトレーニングを休む日を作らないのでだいたいずっと3年間、えー、筋トレを続けてきました。まあ今でこそようやく筋トレが生活の中で習慣化してきて、その日のモチベーションとかやる気に左右されるってことはようやくなくなったんですけど、でもトレーニングを始めた最初の方ってなかなか続けるのってきついですよね。じゃあそのトレーニングを始めた初期の頃、どうやって僕がモチベーションを維持してたかっていうと、これ三つの方法がありました。まず一つ目がトレーニングで扱える重量が伸びていったこと。で、二つ目が僕は当時海外のそういうボディーコンテストに出てるトップ選手っていうのを動画でよく見てたんですけど、そのトップ選手でも同じことをやるのが筋トレっていうことに気づいたこと。で、最後三つ目がかっこいい体の人のビフォーアフターをよく YouTube で見てました。じゃあまず一つ目、重量が伸びていて楽しかったっていうところなんですけど、もうこれはそのまんまで、こう何でもいいと思うんですけど、僕だったらその時はベンチプレス、トレーニングをしていく中で、そのベンチプレスの重量が徐々に伸びていったことが楽しくてそれが一つモチベーションの維持につながってました、まあ、その時のベンチプレスのフォーム今思い出すとまあいいフォームではなかったなと思うんですけどただこの扱える重量が伸びていくっていうのがこう目に見えるステップアップとして嬉しかったですこれが僕の場合はベンチプレスで重量が伸びるっていうことだったんですけどこれは例えば重りを上げれる回数が増えたとかまあトレーニングすることで食べる量が増えたとか本当に小さいことでいいと思うので要は自分の少しの変化でも気づいてそれを無理やりモチベーションにつなげていくっていうのは大事ですじゃあ次二つ目トップ選手も同じことをやるのが筋トレと気づいたこれ例えば野球で言うとこう強い学校とまあ、そこまで強くない学校とだと練習する環境も違うし環境が違えば内容も変わってくる例えばそういう強い学校のスポーツ科の人たちとかであればたくさんの部活に打ち込める練習時間があったりあとはいいグラウンドがあったりで優秀なコーチがいて効果的な練習メニューを作ってくれたりまあそういう練習できる環境の違いでやっぱり差は出ますよねまあ例えばなんでわかんないですけどでも筋トレはトレーニングを始めて1ヶ月目の人でもトップ選手でもやれることっていうのは同じですまあ確かにいいジムいいマシンっていう環境の差はあるかもしれないんですけどでも実はトップ選手もダンベルであったりバーベルであったりどこのジムでもできるような基本的な種目っていうのをすごく大事にしてるし実際にやってると思いますなので筋トレっていうのは誰でもトップの選手と同じことができてすごい運がいいなと思うので僕はそう思いながらモチベーションを上げて続けてましたで最後3つ目がかっこいい体の人のビフォーアフターを YouTube でよく見てました多分これ YouTube で筋トレ体変化とかって調べたら出てくると思うんですけどその何がモチベーションにつながったかっていうとその今はすごいかっこいい体の人でも昔はその僕と同じように筋肉が全然なくて細かったっていう事実まあそりゃそうだし当たり前なんですけどただその当時の僕からするとすごいそれが衝撃でまあ自分でもこれから努力すればそうなれるんじゃないかって思って頑張れてましたなのでモチベーション上がらない人は YouTube で体の変化の動画を見てみてあもともとこんなに細かったんだとか努力すればこうなれるんだっていうのを知るだけでもそこからの心の支えになると思いますで最後に僕がやる気が出ない人モチベーションが上がらない人に伝えたいこととして今やってることは絶対に結果が出ます極端に言うと1セットのトレーニングでも絶対に結果が出ます、まあ、その変化が2週間後になるか3週間後になるかわからないですけど絶対に結果は出ますそして辛いのは最初だけです最初が一番辛いです続けていくうちにだんだん自分の体に変化が出てきてこれをこれだけやったら変化するっていうのが分かればあとは迷わず頑張れるのでただよく聞くんですけどやってもやっても変わらないっていう人はそのやってもがまだ短い可能性がありますねなので最低でもまあ3ヶ月、まあ、もうすでに3ヶ月以上続けてるっていう人はもう1ヶ月2ヶ月頑張って続けてみてほしいですはいそんな感じで今回の動画は終わります、まあ、皆さんの役に少しでも立てばいいかなと思っておりますぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますではまた